Ito namang next course natin, bumpy course. So ito naman yung scenario na uneven road condition naman yung dadaanan natin. Wala namang gantong road sa labas talaga na sulsud yung humps, pero may mga uneven. So ito, kailangan lang natin siyang daanan. Kailangan natin ma-enhance yung skills natin sa coordination ng throttle, clutch, and then brake. At the same time, yung balance. So dito, kapag uneven road situation, kailangan lang natin mag-adjust dito sa throttle control. Mataas po ulit siya, no? Lagyan natin ng extra acceleration. That's a good point. Kasi yung mga ibang nakakaranas ng ganyan, nagbabawas ng throttle. Yes. At pag nagbawas ka ng throttle, dahil dalawa gulong mo, nawawala yung force mo pa forward, mapagsa ka lalo, yeah. di ba? So you're in the situation, throttle up, move forward. Diba? Then yung clutch, dahil uneven road situation, manual transmission, Nandun lang siya sa level ng biting point. Huwag na huwag natin i-release dahil uneven road situation. Pag na-open natin yung throttle, na-release natin yung clutch, baka umangat yung front tire niya. Okay? Then next naman, kung sakaling gumamit ka ng brake sa uneven road situation, we advise foot brake instead of gumamit ng front, lalo na sa scenario na nailiko mo yung handlebar kasi mas madaling tumumba yung riders. Kasi bigla pa niya naman to, lulubog din yung front shocks yes, mo. Front shock. It's gonna dip down press the brakes mas mahulo ka so control is always on the rear, the rear. pag uh, bump yung pinag-usapan natin yes. sa ganito scenario pwede kang magbaba ng dalawang paa to protect yourself madali mong ma-assist kumbaga huwag na yung mga pride pride na alam mo yung mga wow umapak yung mga bad huwag ka maigiri sa ganun safety first if you need to put two feet down you do it diba? meron so, yeah. pa tayong ideal speed pag nakaranas tayong ganyan not more than 10 kilometers per hour you're, para you're mas... looking like talagang gapang lang hindi to Dakar so ang procedure dito sa uneven road sa gear first gear lang sa throttle control avoid mag over rep and then sa clutch hanggang biting point lang slight lean forward ka lang at nakatingin ka dapat dun sa dadaanan hindi ka titingin dito directly to us para may preparation ka look ahead yes look ahead ayan ayan nag off na siya ok kami pa de demo, papakita ko lang tatayo po ako sa motor habang dinadaanan to ang purpose nun kung makadaan ka talaga ng mga uneven road situation at severe medyo matataas baba, para malis yung impact tatayo ka po so, standing up, para nagsisilbe yung extra shocks ng legs mo yes, ito pa sakaling tatayo ka, i-maintain mo yung upper body dito, sa may gitna ng motorcycle so, yung head mo Kaya ito, halos pantay lang siya. O, saktihin ka pa rin doon. Tapos ito, nakagrip pa rin yan. So kung sakaling mag-bounce na, yung, yung body mo, ganun lang din. Standing up is more or less pag medyo mas mabilis ka na ng konti. Then gapang, right? Tama po, sir. Pero up yung galing ano? Galing, sir? <laughs> Third course, kung paano siya daanan na ligtas. Unang-una muna sir, yung gulong natin po, hindi po siya design ha, dito sa gantong classic road condition. So medyo madulas yan pag nandito na. Kagaya po ng bumpy course, kung gusto nyo gumamit ng brake dito, rear brake lang. Yung front brake, pag nag-wobble yung harap, mas delikado po sa atin yon, Mas mahirap ma-recover. Unlike na nag-wiggle yung likod. Kapag gagamit ka ng preno, light application lang. Kasi kapag gumamit ka ng overbrake, tignan nyo po yung mangyayari. Detemo ko po. Okay? Ah, uh, same, same, same. Nangyabong din to si Alex. Ayos, sir. Mga action star Avoid po natin. Okay? So now, tignan nyo po yung pamamaraan kung paano ko sa gitaanan. Pwede nyo pong i-assist yung right and left foot mo. So, ito yung sa kanan. Maglilig ko ka ng kanan. At may iwasan ka na isang hazard. Ito naman yung sa kaliwa. So, first gear lock. Dapat, yung throttle control, small amount lang ng throttle, okay, avoid over rev, then half clutch, no? biting foot, okay, here, dito. So maraming clutching dito ang inaaral, no? Yes, sir. It's a good uh, skill to practice. Yes, sir. More on clutch control na talaga to.
sakali na mag-aassist ka. Ano ang minamasahe mo? Hindi naman. Sama pala sa training eh. Basta mo na So, if ever na mag-aassist ka dito sa ganitong class in those conditions, iwasan mo na mag Okay? Apat na kasi. Kinasis So, extended? Yeah, extended ng konti. Kung kinakailangan ipaba yung pa para hindi ka dumot pa sa out of balance, it's okay. So at this point, this is one of the most important things that uh, they're going to show us. You know, it's the safe and proper way sa pag-angkas or sa pag-pillion riding, di ba? Pag may pillion ka. Instructor Alex, ano to? Tuturo mo maging pillion at paano mag-ride? Yes, sir. Both, pasahero riding. and maging rider. Yes, sir. Oh, sige, sir. So subject mo natin, riding with the pillion. Sino mag mag-mimispill ang pillion? Angkas muna si Sir Raynan sa'yo, sir. Mamaya, angkas ka naman sa kanya. Makikita may difference. Ang galing nito ni sir. Sa nagturo sa amin sa big bikes din. Yun. Rain and bukat po. Tandaan po natin, yung pag bumotor po ng may angkas, kailangan po ng extra skills compared sa solo riding. Yung karakteristik ng motor, may iba po. Lalo-lalo na sa acceleration at sa braking. So, ito po. Sakay ka po. Okay. Uh, mounting itong tinuturo natin yan. So, pag mag-aangkas ko, sir, ayun yung tatandaan. Apply ka muna ng brake. It breaks. Both feet mo, dapat naka-flat sa ground. What? Check. Check. Dapat, ready ka sir, na aangkas na po yung pillion nyo. Kasi pag di ka po ready, mangkas si Sir Raynan sa inyo, so out of balance, accident agad po yan. Communication muna, no? So dapat ready ka. Hawa ka sa shoulder, yan. Ready? Ready? Okay, be ready. Dahil sa weight, tingin po sa likod, baka may tamaan eh. Okay? Then, tsaka po. Okay. Now, just to point out here, napaka-importante sinasabi mo, both for the pillion rider and the rider, pansin natin, as Sir Raynat, nagpaalam, ginawa ka na yung shoulders, are you ready? Sasakay na po ako, parang brace yourself. And ikaw, aware ka. Hindi nalang bigla nalang may sumakay sa'yo, di ba? Okay, what's next? Pag nakaupo na po yung pillion, yung posture din po niya. Ang head position po, ay dapat po sa right. Mas advisable po. So, nakasilip si Sir dito sa kanan niya. Why is that? Sa atin kasi, mas madalas po tayong mag chain sa left side. Mag-overtake sa left side. So, tingin ka sa akin, Sir. Mabablock po kasi ng pillion, yung vision or peripheral vision. Saka mag-uumpugan kayo. Possible din po. Kung diretso po, helmet bump po ang mangyayari. Kaya, we advise dito sa right side. Ang next naman natin is hand position. So, dalawa lang ang ina-advise namin sa rider and pillion. Dito lang sa waist. Tap around. Wrap around dapat? Yes. Or sir. pwede waist lang on there? Dapat wrap around? Ah, pwede rin. Right. Depende, I guess, kung gaano karami bilbil mo. <laughs> kung may makakawakan eh, ba't hindi, diba? Yeah. Baka <laughs> puro buto. <laughs> okay, okay, dito po. Okay. Hindi po namin na-advise dito sa my shoulder. Kasi nga po, if ever magkaroon ng accidental movement dito sa kamay niya, yung throttle control, may open. Oh no. So, this is a no no. Never do that. Pag nagkahilaan ka tapos pag nerbyoso pa yung pasahero mo, bad trip yun. That's good okay. uh, advice. And then, pwede ma-put. Right. Oo nga, pag nagpreno, di ba? Then next naman, yung upo ng pillion. So, kung makikita nyo dyan, may distance po sa dito. Huwag lang yung sobrang dito sa dulo. So, yung tama lang. Yung, yeah. yung mga motor naman natin naka-design for pillion. So, supat na rin naman yung pang dalawang tao. Tama po. Sir. Okay. Yung knees. Diyan, take grip the rider's waist. Yan. Then yung last, yung position ng paa niya, ganun din niya sa inyo. So avoid mo lang na yung pillion mo ay ibaba niya yung paa habang nasa traffic or while riding. Except na lang kung emergency situation, pwede niya ibaba. Kasi napakahirap sa iyo na kontrolin yung weight niya kapag nakatuma yung paa. So, so ibig sabihin, pag nakaangkas na, yan na paa mo, dyan na forever. Yeah. Si angkas, yung ding pretty, ganyan lang talaga. Okay. Ay, meron ka nakalimutan. Yeah, Ito sa akin lang naman, baka yeah. naman hindi to kasama sa inyong Uh, curriculum. Ang tawag ko dito yung ethics check. <laughs> Kasi minsan, di ba, may angkas rider, minsan nagkakailangan eh. Yes. Di ba, pag nagkadikitan, so yung ethics check meron. Tama naman si Sir, meron ang mga 3 inches <laughs> na gap na hindi nagdidikit. So, okay ka lang boss, di ba? Okay it's not like we're homophobic or you're anything, it's just respect, di ba? So, sa Thailand, ganun eh, yung kasakay ko, nag-ethics check siya, ako din, nag-ethics check. <laughs> okay, so we're ready to fire, good luck okay. to you. Ano pa na iintindihin niya pag umaandar na tayo? As is okay. where is, mas mabagat lang yung pakiramdam. Tandaan lagi ng ano, ng rider at pillion. Same angle, huwag lang magkaroon ng counter weight distribution. Left turn siya, then yung angkas mo, nasa... 
<laughs> so, ang tawag dyan, yun yung pagpagulo yung angkas mo, di ba? Yeah. Message for the tail yun. Yeah. Go with the flow. Kung pakaliwa, just lean. Maraming daman naman naman eh, pag hawak mo na yung rider sa harap, yeah. kung saan siya papunta yung body language niya, pakisabay ka na lang in other way. Yes, yes. Okay. Sige po, ikot lang po muna tayo. Isang round. Then, balik naman. Ikaw naman po yung angkas, si sir. Up! Bye, sir! Bye, sir! Uy, bagsak! <laughs> bagsak, bagsak! Okay, now dismounting. Bago bumaba, make sure nakahawak sa shoulder. Brake, both feet on the ground. Ready yung rider. Then check. Okay, saka po bumaba. Okay. Alright. So, mayroon kasing mga pagkakataon na may mga back. May mga saddle. So, kaya yung feel yun mo, tatayo talaga dito sa peg. Para iwasan yung mga ibang may back sa likod. Yes. Ah, Pwede rin naman mag-swing. Mahirap, eh, mahirap, mahirap. So, dapat tayo talaga muna. Yeah. So, may mga bike naman ng scooter, no? Pwede kayo mag-sway lang. Make sure lang, sir, na nakaredy na yung foot peg bago sumakay yung pillion. Thank you so much, sir. Maraming salamat. Okay. On to the next episode. Hey!